welcome to my AC Java class. This video is going to be the 2019 ICC board exam. Now, if you prepare an exam, this will be very useful. This is going to explain answer and explain the question. All questions are related questions. You are going to explain the related questions. You are going to be the first time to answer the question. You are going to be the first time to answer the question. You are going to be the first time to answer the question. You are going to be the first time to answer the question. You are going to be the first time to answer the question. आधे दिन ना नहीं पढ़ किया अंदर टेड रिवाइज चाहिए तो नोका एक क्वेश्चन सी यूज़ चाहिए तो वहाँ इंग्रे यूज़फुल आए क्या निंगले स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम में प्रिपेयर चाहिए ना इसीसी टेंथ बोर्ड एग्जाम में प्रिपेयर चाहिए ना कंप्यूटर एप्लीकेशन स्टूडेंट्स ने शेयर ऐडर वाले ICC Board Examination 2019 Computer Applications Solved Question Paper Board Exam Paper ने two sections आए थे ना questions वरने थे section A 40 marks section B 60 marks total 100 marks paper है ना section A attempt all questions section B select any four questions program section है ना section B अदल इष्ट अल्ल four questions select ही दाम दे six programs हैं दाव ஒரு வெஸ்னும் 15 மார்க்ஸ் வேச்சிட்டான் அப்பு 15 into 4 60 section A இல் 40 மார்க்ஸ் ஆனா 3 question parts ஆனா சாதான் என்ன வாரு அதில் மிக்க வாரும் 2 question 2 marks into questions ஆனா அதில் பச்சு எல்லா questionம் நீங்கள் attempt செய்திருக்கினாம் அங்கினியானா அப்பு section A இல் section B வேட்டனு questions வருந்து இ வீடியோல் நமல் 2019 question பேப்பன்றே section A ஆனா solve செய்திருக்கின Ninggalkan nanla useful aeri kim, adah, karena, nama le kandu beri kim, malu korsheng beri, nama le manusia ke itu padiya, apa, ah, elah orang itu praktis itu beri kya, lasti questions matra itu beri tu cendah, apa dah, itu beri kya ni tu, adunno solve itu noka, ninggal ke easy aeri, ah, exam prepare ya ambat jom, adunno ini tu ana, okay. Question one. This includes five sub questions. Let's start our new questions. Okay. First question: Name any two basic principles of object-oriented programming. Answer: Encapsulation and inheritance. Some other object-oriented programming principles are classes, objects, polymorphism and abstraction, etc. Nampol pelajar itu leh, nampol kita ini leh, ini ada dua-dua coba cerita lo. Encapsulation and inheritance, anu pas nampol leh dekana. Ah, ini leh pelajar itu leh, nampol important itu nampol mahu teriak encapsulation, inheritance, polymorphism, abstraction. And the classes and object also the principles of object-oriented programming language. Ini kita leh, ada dua-dua leh. Dapat pelajar coba cerita lo, kos ini nampol important kos ini nampol serdik ya, okay? Question B. Write one difference between unary and binary operators. Unary and binary. In the case of unary, unary is a single operand. Binary is a two operands. The main difference is that unary operator is a plus plus symbol or minus minus symbol. Binary is a plus minus into slash. Slash means division and mode operator. நம்மலும் 3 operands என்ன படிச்சேன் binary, unary, ternary அப்பா, unaryலு single, binaryலு 2 operands, ternaryலு 3 operands மறக்கிறுதா, என்ன difference, கரக்த்தைட்டு படிக்கியா, எப்படின் சோதிக்கியாரோல் கொச்சினானுதும் இன்னும் விடை display செய்துவிட்டும் answer நோக்கா, unary operator, work with single operand example, plus plus and minus minus in binary operator, works with 2 operands example, plus minus into division and mode operator okay இப்பம் ஓர்த்து இருக்கியா இதும் சோதிக்கியாரோல் ஒரு கொச்சினான மூன் ஓப்பரேன்சம் படிச்சு விக்கியா இந்த ஓப்பரேச்சம் நம்க்கு ஓல்ரடி அரியாம் பிச்சு டிப்பரேன்சு சோதிக்கியாரும் okay question C name the keyword which first one indicates that a method has no written type second one makes the variable a class variable keywords அன்ன விடைச் சோதிச்சிருக்கினது 
ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഫംഗ്ഷനിൽ നോ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് കീവേഡ് ആണ് വിച്ച് കീവേഡ് വി ആർ യൂസ് ചെയ്യും അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ഡിഫോൾട്ട് ടൈപ്പ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് ഫംഗ്ഷനിൽ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഇല്ലായെങ്കിൽ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് വോയ് കീവേഡ് വോയ്ഡ് ഓക്കെ മറക്കരുത് നോ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് കീവേഡ് വോയ്ഡ് വി ഒ ഐ ഡി അത് സ്പെല്ലിങ്ങും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം കേസും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ സ്മോൾ ലെറ്ററിലായിരുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മേക്സ് ദ വേരിയബിൾ എ ക്ലാസ് വേരിയബിൾ ഒരു വേരിയബിളിനെ ക്ലാസ് വേരിയബിൾ ആണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള കീവേഡ് ഏതാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് എസ് ടി എ ടി ഐ സി ദാറ്റ് ഓൾസോ ഇൻ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഓക്കെ കീവേഡുകൾ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ലെറ്റേഴ്സ് എപ്പോഴും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡി റൈറ്റ് ദ മെമ്മറി കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് ഫ്ലോട്ട് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇൻ ബൈറ്റ്സ് പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആയ ഷോർട്ടിൻ്റെ ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ മെമ്മറി കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷോർട്ട് ടു ബൈറ്റ്സ് ഫ്ലോട്ട് ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ബൈറ്റ്സിൽ തന്നെ എഴുതാനായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ബൈറ്റ്സിൽ തന്നെ എഴുതാം ബിറ്റ്സിലാണെങ്കിൽ അതിന് എയ്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ്സ് ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ്സ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ബൈറ്റ്സിൽ പറഞ്ഞാൽ ബൈറ്റ്സിൽ എഴുതിയാൽ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ബൈറ്റ്സ് എന്ന് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഇനി എയ്റ്റ് പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്പിൻ്റെയും സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മിക്കവാറും ബോർഡ് എക്സാമിനൊക്കെ ഓരോ വർഷവും മാറി മാറി ഈ പ്രിമിറ്റീവ് ടൈപ്പിലെ സ്റ്റോറേജ് സൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഓർത്തിരുന്ന് പഠിക്കുക ഹെൽപ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഹിൻഡ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കുറച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഷോർട്ടും ഫ്ലോട്ടും ഷോർട്ട് ടു ബൈസ് ഫ്ലോട്ട് ഫോർ ബൈസ് ഓക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ആൻഡ് നെയിം ദ ഫോളോയിങ് ടോക്കൺസ് ഇവിടെ പല ടോക്കൺസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നാല് ടൈപ്പ് ടോക്കൺസ് തന്നേക്കുന്നത് ആ ടോക്കൺസിന്റെ നെയിം ആണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ പബ്ലിക് സെക്കൻഡ് വൺ സിംഗിൾ ഇൻവേർട്ടർ കോമിൽ എ തേർഡ് വൺ ഡബിൾ ഈക്വൽ സിംഗിൾ ഫോർത്ത് വൺ കേളി ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ക്ലോസ് കേളി ബ്രൈസസ് ഓക്കെ നെയ് ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്കറിയാം ആൻസർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കീവേഡ് ആണ് അത് ആക്സസ് സ്പെസിഫയർ ആണ് നമ്മൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ആക്സസ് സ്പെസിഫയർ ആണ് പഠിച്ചേക്കുന്നത് പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചതിൽ പബ്ലിക് ആണ് ആക്സസ് സ്പെസിഫയർ ഇറ്റ്സ് എ കീവേഡ് ഇനി സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ഇൻ സിംഗിൾ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമ ഒരു സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ ആണ് കൊടുത്തേക്കണേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ലിറ്ററൽ ആണ് സിംഗിൾ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമയിലായതുകൊണ്ട് അത് ക്യാരക്ടർ ലിറ്ററൽ ആണ് ഇനി ഓർത്തിരിക്കുക ഡബിൾ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമയിലായിരുന്നു എങ്കിൽ അത് സ്ട്രിങ് ലിറ്ററൽ ആവുമായിരുന്നു ഇവിടെ ആൻസർ ലിറ്ററൽ ഓർ ക്യാരക്ടർ ലിറ്ററൽ ക്യാരക്ടർ ലിറ്ററൽ എന്ന് തന്നെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഡബിൾ ഈക്കൽ സിംബിൾ ഡബിൾ ഈക്കൽ സിംബിൾ ഇറ്റ്സ് എ ഓപ്പറേറ്റർ റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് സിംഗിൾ ഈക്കലായിരുന്നെങ്കിൽ അത് അസൈൻമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ആയേനെ ഇവിടെ ഡബിൾ ഈക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് അത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക പിന്നെ കേളി ബ്രൈസസ് ഇസ് എ പങ്ക്ചുവേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോക്കണിന്റെ പേര് പങ്ക്ചുവേറ്റർ ഓർ സെപ്പറേറ്റർ ഓക്കെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്ത ടോക്കൺസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക ടോക്കൺസ് എന്താണെന്നും ടോക്കൺസിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ പഠിക്കുക എന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്റെ ആൻസർ ചെയ്താൽ പറ്റും ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കാം ഓരോ ടോക്കൺസ് എന്താന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഫൈവ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാരി ടു മാർക്സ് ഓക്കെ എ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഇഫെൻസീവ് ആൻഡ് സിറ്റിക്കേസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് നമുക്കറിയാം ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇഫെൻസീവും സ്വിച്ച് കേസും ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഇവാലുവേസ് എ
the next statement int a is equal to integer dot pass into p int b is equal to integer dot value of q system dot out dot print ln a plus double inverted comma without space plus b we don't know what we can do with p in the one p in q string values on a string data type on order you see the number 2019 all other numbers on a little other string on our day but a question la integer in the one available like integer dot pass into you see the pain a convert either the integer like a convert either to the pass in another function you see it up in another a like a store on the pain a value number i maru at the ball a b look value of function you see that q in a string in a integer like a convert to the tender okay upon a car a p but a a um b um not a value sir numbers on a integer values on a in a number of print the amount of the next statement alarm a pay like in p like in a number a like it on the b like in 19 and it okay system dot out dot print ln a no remember 20 in the printing may space in the other double inverted common space in the other under 19 b and a plus print the amount of 19 up a 20 90 same line in the print the way okay 2090 join the another plus you see in a land add in a la joining in when it was ready get 2092 0 1 9 the answer name okay question c what are the various types of errors in java what's answer first one syntax error second one runtime error and third one is logical error one type error on a number java available it will other the first one syntax error an error in the syntax of a coding entered by a programmer and which is caught by the compiler is known as syntax error now what is syntax level in our person in a syntax error in the bottom the code in a summit the program is in a summit the semicolon is our capital or small letter q c a keyword or you see but or as a i'm gonna bracket to miss our i'm gonna have a person in a number syntax error in the bottom the second one runtime error an error which occurs at program runtime is known as runtime error this type of error cannot be identified by the compiler it only occurs at program execution time due to some invalid operation the either runtime will run on the compiler time look at the number in a summit some kind of which am but till a runtime errors example for an angle from out of our rail number six known as i sold that the seventh element of india mariam other language zero is still a division define jay the till a i'm going to look at the number of compile time will identify the number of the runtime will run or other identify the number of the number of the number of the type errors in number of the runtime are on the number of the okay third one logical error that is the logical one errors an error which occurs due to some incorrect logic used in a program and generates an incorrect output based on that is known as logical errors that means Nampol itu perlu program lab less than or equal to 18, na, na, nampol age limit tu kau dekat ni, na, syarikat ada greater than 18 orang tu. Adap program le logical orang la rasa, na, adunya identify si anak itu dikelam jawab programming ni, compiler ni betul la. Apa logic sila mana rasa ni, nampol logical, alangkah plus sini ada minus u sia, into u sia, angin logical mana rasa ni, na, logical rasa ni. Mundu type errors are na first one syntax error, second one runtime error, and third one is logical error. In that na correct type are ni padhiyo chha dikila marakila. Okay. Hindi. What's the difference between the linear search and the binary search techniques? Linear search and binary search na mula difference ani ko sirichu chine. Aare da chapter la na mula the padhi kena do. What's the first point? Linear search. can work with both sorted and unsorted arrays. Linear search is not sorted array and unsorted array. It is not sorted array. It is not sorted array. It is not sorted array. Binary search works with only sorted arrays. Binary search is not sorted array. It 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 is not sorted array. Linear search is the second point. Reads and compares each elements of the array one by one till match is found. It is not sorted array. It is not sorted array. It is not sorted array. Compare it on the find out in a decent element side to compare it to compare it on a linear search to find out in a binary search means works by dividing the array in two segments out of which only one needs to be searched and the part I don't know divide you let the first middle middle element down on the search in the middle element they call well done on sir down on in a number binary search to either one of them a paper or three care Linear search is sorted out and 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 binary search is sorted out and sorted out and sorted out. In linear search, 
ഈച്ച് ലെമന്റ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും ബൈനറി റിസർച്ചിൽ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ലീനിയറും ബൈനറിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇ സ്റ്റേറ്റ് ദ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആൻഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ആർ ഇ എസ് ആഫ്റ്റർ ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ക്യാർ സി എച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സിംഗിൾ ഇൻവ വിത്തിൻ സിംഗിൾ ഇൻവേറ്റഡ് കോമൺ നയൻ ആർ ഇ എസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ക്യാരക്ടർ ഡോട്ട് ഈസ് ഡിജിറ്റ് ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ് സി എച്ച് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈസ് ഡിജിറ്റ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ട് പഠിക്കുക കാരണം ഓരോ ഫംഗ്ഷൻസും ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഓരോ ഫംഗ്ഷൻസും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോയിൽ നന്നായിട്ട് അത് പഠിച്ചവർക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസ് ഡിജിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താ യൂസ് ചെയ്യണേ ഈസ് ഡിജിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് ദ വെദർ ദ ഗിവൺ ക്യാരക്ടർ ഈസ് ഡിജിറ്റ് ഓർ നോട്ട് ഡിജിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആൻസർ ട്രൂ എന്ന് കിട്ടും ഈസ് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നിരിക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ സി എച്ച് എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ ക്യാരക്ടറിലെ വാല്യൂ ഡിജിറ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഡിജിറ്റ് ആണ് അല്ലെ നയൻ എന്നുള്ളത് ഡിജിറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ആൻസർ ട്രൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ബുളിയൻ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആൻഡ് വാല്യൂ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കണേ അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അത് പറഞ്ഞിരിക്കണം ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ബുളിയൻ എഴുതണം വാല്യൂ എൻ്റെ താഴെ ട്രൂ എന്നുള്ള ആൻസർ കൊടുക്കാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളിവിടെ പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബി ഒ ഒ എൽ ഇ എന്നുള്ളത് ഫുൾ സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ എഴുതാം ബി ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ എഴുതിയാൽ മാർക്ക് കിട്ടില്ല അത് റാപ്പർ ക്ലാസ് ആയി പോകും അപ്പം ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും കെയർഫുള്ളായിരിക്കുക ജവൈസ് കേസ് ഇൻസിറ്റി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ആൻസർ ബുളിയൻ ആൻഡ് ട്രൂ ഓക്കെ This question 3 includes 10 questions. Each question carry 2 marks. Okay? Question A. Write a Java expression for the following x square plus 2xy. Thumb the equation is Java expression use it on the mathematical function use it on the convert it on the question. Answer it on the third time. നമുക്കറിയാം ഈ ടു ലൈൻസ് ഇന്ന ഔട്ടർ പാർട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അബ്സലൂട്ട് വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ മാഡ് ഡോട്ട് എ ബി എസ് എപ്പോഴും കേസസ് ശ്രദ്ധിക്കുക എം ക്യാപിറ്റൽ ആണ് എ ബി എസിന്റെ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഇനി എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം അപ്പം എക്സ് സ്ക്വയറിന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എഴുതാം ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് മാഡ് ഡോട്ട് പ പി ഒ ഡബ്ല്യൂ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ബ്രാക്കറ്റിൽ എക്സ് കോമ ടു ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക പവർ കഴിയുമ്പോൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പ്ലസ് ടു എക്സ് വൈ എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ പകരം 2 ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ആ ഇൻറ്റു എന്നുള്ളത് സ്റ്റാർ തന്നെ ഇരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് പോകും ഇനി ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കാരണം നമ്മൾ കോമൺ ആണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് വൈഡ് ആയാലും അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് അപ്പം ആൻസർ മാഡ് ഡോട്ട് എ ബി എസ് വിത്തിൻ ബ്രാക്കറ്റ് മാഡ് ഡോട്ട് പി ഒ ഡബ്ല്യൂ ബ്രാക്കറ്റ് എക്സ് കോമ ടു പ്ലസ് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ആൻഡ് ക്ലോസ് ദ ഔട്ടർ ബ്രാക്കറ്റ് ഓൾസോ പുട്ട് വൺ സെമി കോളൻ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക മാഗ് ക്ലാസ് എഴുതുമ്പോൾ എം ക്യാപിറ്റൽ ആയിരിക്കണം ബാക്കി ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം സ്മോൾ ലെറ്ററിലായിരിക്കണം ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി റൈദ് റിട്ടേൺ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് സെക്കൻഡ് വൺ റാൻഡം ഫസ്റ്റ് വൺ ഒരു സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഫംഗ്ഷനുമാണ് ഫസ്റ്റ് വണ്ണിന്റെ ആൻസർ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ബുളിയൻ സെക്കൻഡ് വൺ റാൻഡം ഡബിൾ ആണ് ആൻസർ അതായത് ഫസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു തന്നിരിക്കുന്ന സ്ട്രിങ് വെച്ചിട്ടാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് ആ സെന്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ആണെങ്കിൽ ആൻസർ ട്രൂ തെറ്റാണെങ്കിൽ ആൻസർ ഫോൾസ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രൂ ഫോൾസ് ഔട്ട് കം കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് അതിന്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ബുളിയൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം ഏത് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് വന്നാലും നിങ്ങ
അപ്പം ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ് ബേസിക് എന്നുള്ളത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ബേസിക്കിൻ്റെ വാല്യൂടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രേറ്റർ ആണ് ട്രൂ വാല്യൂ ആണ് അതുകൊണ്ട് ആൻസർ നമുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഫോൾസ് ആയിരുന്നു ലെസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡിനേക്കാളും ലെസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആൻസർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വന്നേക്കണം അപ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണോ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ അത് കൊടുക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ കോളൺ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ടെർണറി ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ടെർണറി ഓപ്പറേറ്റർ അറിയാത്തവർ നന്നായി ചെയ്ത് പഠിക്കുക നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ടു ഹൺഡ്രഡിന് വാല്യൂ ഡയറക്റ്റ് തന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡിന് ആൻസർ വന്നത് പിന്നെ അത് വേരിയബിൾ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമിൽ എ എന്നോ ബി എന്നൊക്കെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരുള്ളൂ അപ്പം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക വാല്യൂ ആണ് തന്നേക്കണമെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരും ഇവിടെ ആൻസർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗീവ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കോഡ് ആൻഡ് മെൻഷൻ ഹൗ മെനി ടൈംസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഇൻഡ് ഐ ഫോർ ലൂപ്പില് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഐ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഐ മൈനസ് മൈനസ് കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇഫ് ഐ മോഡ് ടു ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ കണ്ടിന്യൂ സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിൻ ഐ പ്ലസ് സ്പേസ് കൊടുത്തേക്കണം ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തു സെമി കോൾ ഇവിടെ ഫോർ ലൂപ്പ് എങ്ങനെ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യണേന്ന് അനുസരിച്ചാണ് ആൻസർ വരുന്നത് നമുക്കറിയാം സ്റ്റാർട്ടിങ് വാല്യൂ അതിൻ്റെ ഫൈവ് ആണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് അതായത് വൺ വരെയാണ് കണ്ടീഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ലിമിറ്റ് വൺ ആണ് ഫൈവ് തുടങ്ങി ഡിക്രിമെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ വന്നേക്കണം ഐ മൈനസ് മൈനസ് ആണ് അപ്പോൾ ബാക്കിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഫൈവ് തുടങ്ങി നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഫൈവ് ഫോർ വൺ വെച്ചിട്ടാണ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു വൺ അപ്പോൾ ഫൈവ് ടൈംസ് ആണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ലൂപ്പ് എത്ര ടാഷം വർക്ക് ചെയ്യും എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഫൈവ് ടൈംസ് ഇനി ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഇന്നർ ഫോർ ലൂപ്പ് കറക്റ്റ് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നർ പാർട്ടിലേക്ക് കയറാം അപ്പോൾ ഐ മോഡ് ടു അതിനുള്ള ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഫൈവ് മോഡ് ടു എന്നാണ് ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈവ് മോഡ് ടു ഈക്വൽ ടു ഇക്വൽ ടു വൺ അത് ഓഡ് നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും വൺ ആണ് ആൻസർ കിട്ടുക കണ്ടിന്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തിരിച്ച് മോളിലോട്ട് തന്നെ റിട്ടേൺ ചെയ്യും പാസ് ചെയ്യും അപ്പം വീണ്ടും അത് വൺ മൈനസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫോർ ആവും അതിനുള്ള വാല്യൂ അപ്പോൾ ഫോർ മോഡ് ടു ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നുള്ള റോങ് ആൻസർ ആണ് ഫോൾസ് ആണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത് ഫോൾസ് ആയതുകൊണ്ട് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാതെ താഴെ വന്നത് പ്രിന്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഫോർ എന്നുള്ളത് പ്രിന്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോർ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് വീണ്ടും പോയിട്ട് അത് കണ്ടീഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ആവായതുകൊണ്ട് അത് വീണ്ടും പോയിട്ട് ത്രീ ആവും ഐ മൈന ഫോർ എന്നുള്ളത് മൈനസ് ആയിട്ട് ത്രീ ആവും ത്രീ മോഡ് ടു എന്നുള്ള ആൻസർ വൺ എന്നിട്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അതായത് ഓർഡ് നമ്പേഴ്സ് വന്ന സ്ഥലത്തല്ല ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് വന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യും ഐ മോഡ് ടു സീറോ എന്നുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഇവിടെ പ്രിന്റിങ് വരുന്നത് ബാക്കി ഓർഡ് നമ്പേഴ്സ് വൺ എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടണോടത്തെല്ലാം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫൈവ് ത്രീ വൺ ഇവിടെ എല്ലാം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഫോറും ടുവും പ്രിന്റ് ചെയ്യും ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് വരുമ്പോഴും താഴെ വന്നിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് ഫൈവ് ടൈംസ് വർക്ക് ചെയ്യും ഓർത്തിരിക്കുക ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ആൻസർ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെ കിട്ടണേന്ന് വെച്ചാൽ ഐ മോഡ് ടു ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും അങ്ങനെയാണ് അത് ഫോൾസ് ആവണേ അപ്പോൾ താഴ്ത്ത് വന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യും ട്രൂ ആവുമ്പോൾ ഐ മോഡ് ടു ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ഏതൊരു ഓർഡ് നമ്പറിനും ടു കൊണ്ട് മോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ആൻസർ നമുക്ക് വൺ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അതല്ലാത്ത ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് വരുമ്പോൾ ആൻസർ സീറോ എന്ന് വരും കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫോറും ടു ആണ് ഇവിടെ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഫോറും ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക എഴുതി നോക്കുക എന്നാലും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന്
in such a way that any change made in the former parameter is reflected onto the actual parameter. Hence, the actual parameter also changes accordingly. Second point, called by value index, all primitive data type are passed to the method by using pass by value. That is called by value and where it is pass by value. Then, that is the primitive data type. You can use examples of any primitive data type. In the call by reference, all non-primitive type data type are passed to the function by using pass by reference system. We have an array or an object. We have an object or an array. We have a pass by value. Call by value is primitive. Call by reference is non-primitive. In the call by value, the actual parameter is copied in the form of the parameter. In the call by reference, it is just a refer. In the call by value, it does not affect the call by reference. In the three points, we can learn any point. We can learn any point. Question F. Given the output of the following. Math.sqrt in bracket math.max of 9,16. Okay, the mathematical functions in the other question are easy and first term we have to do inner part of the first chain. But mat.max, what's the use of max function to find the maximum value? The value is equal to the maximum value of the max function. 9 is 16, 16 is the greater value. So, we have 16. Mat.sqrt in the bracket is 16. The sqrt function is equal to the square root to find out. Bracket rule is 16 on the value and find the square root of 4.0. The double i is on the data type of double i is on the 4.0 on the answer. Okay. Question G. Write the output of the following. First string. String S1 is equal to phonics within double inverted comma. String S2 is equal to island within double inverted comma. Question. System dot out dot print ln s1 dot substring of 0 dot can get s2 dot substring of 2. Close all the brackets. System second question. System dot out dot print ln s2 dot 2 uppercase. So, this is the two strings. We have to do this in the video. 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 S1 is phonics. Now, we have a question here. First, we have a table. We have a index number. We have a index number. We have a index number. We have a zero. We have to find out. S2 is island. We have a index number. We have a table. We have a display. We have a table. S1 is substring of zero. We have a number. We have a number. We have a number. We have a number. We have a last. We have a phonics. नहीं कॉन्कैट यूज़ है ना इधर ना कॉन्कैट यूज़ है ना जॉइन जिया जॉइन जिया इधर टा आइने ब्रैकेट नो ले ले इन्दर पार्ट ले पार्ट इन्दर एस टू डॉट सब्सट्रिंग ऑफ टू एस टू ला आइलैंड ना रखना है तो टू तो अड़ने वाले आलंकर टेया मने गना आइलैंड ले ले एंड ए कॉन्गेटिव यूज़ है देखना दो रंडम बुरी जॉइन जी तो फोनिक्स लैंड मैं आंसर है मैं ने सेकंड क्वेश्चन एस टू डॉट टू अपर केस टू अपर केस यूज़ है ना द कैपिटल लेटर लेके अनवर्टेड है एस टू ने कैपिटल लेटर लेके अनवर्टेड है मतलब हम का कैपिटल ला आइलैंड में तो रंडम बुरे डिस्प्ले � ओके डाउट तो लोगों के टेबल लंबो के पटन में निकला हो पर इन दोबारा इधर निगल चाहिए आने के पटन में आंसर फाइंड होते हैं बच्चों और तरीके स्ट्रिंग इनके लेंथ तो इस चला एल्ला फंक्शंस में स्टार्ट है ना द सीरो इंडेक्स लाना लेंथ तो मात्रा काउंट है बाबा वन्नेल काउंट है बाकी लाना स Evaluate the following expression if the value is of x equal to 2, y equal to 3 and z is equal to 1. This is the unary operator which is the binary and mix side to the problem. Increment and decrement. We can do this easy. First, value supply. Then, value supply. V is equal to x and the value 2. Plus, minus minus z. Z and the value 1. Minus minus pre-decrement that is 1 and 0 that is 0. Minus minus friend is 0. Plus 
വൈ പ്ലസ് പ്ലസ് അവിടെ പോസ്റ്റ് ഇൻക്രിമെന്റ് ആണ് ബാക്കിലാണ് വൈഡ് ബാക്കിലാണ് പ്ലസ് പ്ലസ് അതുകൊണ്ട് വൈഡ് വാല്യൂ ത്രീ ആണ് അവിടെ ത്രീ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പറേഷനിലേക്ക് വൈ മൂവ് ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ വാല്യൂ ഫോർ ആവും അതുകൊണ്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് വൈൽ അവിടെ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആ പ്ലസ് പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പറേഷനിൽ ഇൻക്രിമെന്റ് ആവും ഫോർത്തിരിക്കുക എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു പ്ലസ് ഇസെറ്റ് ഇസ് ഈൽ ടു വൺ ആയിരുന്നു അത് മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ സീറോ ആയി പ്ലസ് വൈഡ് വാല്യൂ വൈഡ് ബാക്കിലാണ് പ്ലസ് പ്ലസ് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ത്രീ പോസ്റ്റ് ഇൻക്രിമെന്റ് ആണ് അവിടെ അപ്പൊ ത്രീ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പറേഷനിലേക്ക് വൈ മൂവ് ആകുമ്പോൾ ആ വൈഡ് വാല്യൂ ഫോർ ആവും അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് വൈൽ വൈഡ് വാല്യൂ ഫോർ ഫൈനൽ ആൻസർ ഈസ് നയൻ ഓക്കെ ചിൻ ഐ സ്ട്രിങ് എക്സ് വിത്ത് അറേ ബ്രാക്കറ്റ് ഈക്വൽ ടു കേളി ബ്രാക്കറ്റ് വിത്തിൻ ഡബിൾ ഇൻവേഡ് കോമ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കോമ ഐ ഒ ടി കോമ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് കോമ ബിഗ് ഡാറ്റ ഇവിടെ ഫോർ എലമെന്റ്സ് ആണുള്ളത് ഗീവ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിന്റ് ലെൻ എക്സ് ഓഫ് ത്രീ സെക്കൻഡ് വൺ സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിന്റ് ലെൻ എക്സ് ഡോട്ട് ലെങ്ത് എക്സ് എന്നുള്ളത് ഒരു അറയാണ് ഫോർ എലമെന്റ്സ് ഉള്ള ഒരു അറയാണ് അല്ലെ ബ്രാക്കറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി അത് സ്ട്രിങ് അറേ കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഡബിൾ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം എൻ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് അറേയുടെ ഇൻഡെക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സീറോയിലാണ് അതായത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്നുള്ളതിന്റെ പൊസിഷൻ നമ്പർ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ സീറോ ഐ ഒ ടിയുടെ വൺ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ടു ആൻഡ് ബിഗ് ഡാറ്റയുടെ ത്രീ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ് ഓഫ് ത്രീ ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ വരുന്നത് ബിഗ് ഡാറ്റ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ആൻസർ ബിഗ് ഡാറ്റ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ് ഡോട്ട് ലെങ്ത് അതായത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറേയുടെ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ ലെങ്ത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും വണ്ണിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ എലമെന്റ്സ് ആണുള്ള ആൻസർ ഫോർ ഇപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ അറേ ലെങ്ത്തിനാണ് ലെങ്ത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അറേ ലെങ്ത്തിന് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല സ്ട്രിങ് ലെങ്ത്തിനാകുമ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് തന്നെ അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പം അറേ ലെങ്ത്തിൽ സ്ട്രിങ് ലെങ്ത്തിൽ നമ്മൾ വണ്ണിലാണ് കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യുക എത്ര ലെങ്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻസർ ഫോർ ഫസ്റ്റ് ആൻസർ ബിഗ് ഡാറ്റ സെക്കൻഡ് ആൻസർ ഫോർ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജെ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ എ പാക്കേജ് ഗീവ് എൻ എക്സാമ്പിൾ പാക്കേജിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ എഴുതണം എ പാക്കേജ് ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ക്ലാസ്സസ് ഇന്റർഫേസസ് ആൻഡ് സബ് പാക്കേജസ് എക്സാമ്പിൾ ജാവ ഡോട്ട് ഐ ഒ ആൻഡ് ജാവ ഡോട്ട് യു ടി ഐ എൽ പാക്കേജ് മീൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ക്ലാസ്സസ് അതായത് ക്ലാസ്സസിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ പാക്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇന്റർഫേസസും സബ് പാക്കേജസ് ഇൻക്ലൂഡ് ആണ് ഇനി ഐ ഒ പാക്കേജും യു ടി ഐ എൽ പാക്കേജും അല്ലാതെ തന്നെ വേറെ പാക്കേജസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എ ഡബ്ല്യു ടി എഴുതാം ലാംഗ് എഴുതാം എഴുതുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ജാവ ഈസ് കെയ് സെൻസിറ്റീവ് അപ്പോൾ സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ തന്നെ എഴുതണം ജാവ ഡോട്ട് ഐ ഒ അതുപോലെ തന്നെ ജാവ ഡോട്ട് യു ടി ഐ എൽ അങ്ങനെയാണ് പാക്കേജസ് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ ഇത് കൂടാതെയുള്ള നിങ്ങൾ പഠിച്ചേക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് കീ വേർഡ് ഈസ് യൂസ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് എ പാക്കേജ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു പാക്കേജ് കോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഏത് കീവേർഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാൻ ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ കീവേർഡാണ് ഐ എം പി ഒ ആർ ടി അതാണ് ഇതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ വന്നിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ വന്നിട്ട് ബഫേർഡ് റീഡർ ക്ലാസ് വന്നിട്ട് അത് ഏത് പാക്കേജിലാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ആയേക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പം ജാവ ഡോട്ട് ഐ ഒ സ്കാനർ ക്ലാസ് ജാവ ഡോട്ട് യു ടി ഐ എൽ പിന്നെ ജാവ ഡോട്ട് ലാങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡീഫോൾട്ട് പാക്കേജ് ആണ് മാത്ത് ക്ലാസ് ഒക്കെ ലാങ് പാക്കേജിലാണ് പറഞ്ഞത് അതൊരു ഡീഫോൾട്ട് പാക്കേജ് കൂടിയാണ് അത് അത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സാധാരണ പാക്കേജ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പം ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക പാക്കേജ് എന്താണ് പാക്കേജ് ഏതൊക